வரும்போது <laughs> 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 உங்க அப்பாவை பார்த்து சொத்து விஷயமா எதாவது கேட்டியா இத பாரு உங்க அப்பனை பத்தி எனக்கு நல்லாவே தெரியும் என்கிட்ட எதையும் மறைக்காத அவர் என்ன சொன்னாரோ அதை மட்டும் சொல்லு அது அவரு பரம்பர சொத்து தானா உனக்கும் பங்கு இருக்கு ஆனா இப்ப குடுக்க முடியாதுங்கிறாரு வேற எப்ப குடுப்பாரா அவங்க அப்பா செத்ததுக்கு அப்புறம் தான் சொத்து இவர் கைக்கு வந்ததான் அதே மாதிரி அவரு செத்து போனதுக்கு அப்புறம் தான் சொத்து எனக்கு வருமா அந்த ஆள் சாகிறதுக்கு முன்னாடி எல்லா சொத்தையும் குடிச்சியும் கூத்தாடியும் பொம்பளை கிட்ட குடுத்துட்டு போயிடுவாரு அதுக்கப்புறம் உனக்கு எப்படி சொத்து கிடைக்கும் இதுக்கு வேற வழியே இல்லையா மாமா இருக்கு பூஜா ஒரு நல்ல வக்கீலா பார்த்து கோர்ட்ல கேஸ் போட்டு வாதாடினா கிடைக்கும் அதுக்கு நிறைய செலவாகுமே மாமா அதுக்கு நீங்க தான் எனக்கு உதவி செய்யணும் எனக்கு உங்களை விட்டா வேற யார் இருக்கா ஹேய் என்னது இப்ப எதுக்கு அழற இத பாரு நான் இத பத்தி நல்லா யோசிச்சு ஏதாவது பண்றேன் அது வரைக்கும் அவர் எங்க போறாரு என்ன பண்றாருன்னு கொஞ்சம் கவனிச்சுக்கோ சரியா எங்க சரி ம் என்னடாத்து <laughs> எதுக்கு போய் வக்கீல பாக்கணுங்கற எல்லாம் நம்ம பூஜா விஷயமா தான் ஏண்டா உனக்கு ஏதாவது புத்தி கித்தி பேதலிச்சு போயிடுச்சா எத்தனை தடவை உனக்கு நான் சொல்றேன் அவங்க சகவாசமே வேண்டாமேன்னு ஏன் நீ கேட்க மாட்டேங்கிற பாவமா பூஜா அவளுக்கு நம்மள விட்ட வேற யாருமா இருக்கா அவளுக்கு சொத்து கிடைச்சா அவ வாழ்க்கை நல்லா இருக்கும்ல அவளை பத்தி பெத்த அப்பனுக்கே அக்கறை இல்லாத போது நீ ஏண்டா அவளை தலைமேல வச்சு கொண்டாடுற ஏற்கனவே நீனா உங்க மாமாவுக்கு பிடிக்காது இப்ப எதுக்காக மறுபடியும் பூஜா விஷயத்துல தலையிட்டு அவருக்கு பிரச்சனைய கொடுக்கற நீ அவளுக்கு ஏதாவது உதவி செய்யணும்னா காயத்ரியை செய்ய சொல்லு சரிமா நீ குழந்தைய தூக்கிட்டு பத்திரமா போ எனக்கு ஒரு சின்ன வேலை இருக்கு நான் முடிச்சுட்டு வந்துடுறேன் சரியா நில்ரா 
உன்னதான் பாக்க வந்தா நீ பாட்டு போயிட்டு இருக்க நீ என்னதான் பாக்க வந்து எழுதி கழுத்துல தொங்க போட்டுருக்க பாருங்க யா உங்களுக்கு மரியாதை கொடுக்கலாம் பரவாயில்ல உங்க வயசுக்கு மரியாதை கொடுக்கலாம்ல எப்படி பேசுற பாருங்க உங்களுக்கே மரியாதை இல்லைன்றப்போ உங்க வயசுக்கு எப்படி மரியாதை கிடைக்கும் மரியாதை தானா கிடைக்கணும் கேட்டு வாங்க கூடாது அதுக்கு பதிலா பிச்சை எடுக்கலாம் என்னடா வயசுக்கு பேசிட்டு இருக்க யார பார்த்து பிச்சை எடுக்கலாம்னு சொல்ற பிச்சைக்கார பயணி உனக்கு நேரம் வந்துருச்சுன்னு பேசுறியா இத பாரு வீணா கடந்து டென்ஷன் ஆகாத கத்துறது உனக்கு மட்டும் தான் தெரியும் நான் உன்னை மாதிரி கத்த மாட்டேன் கத்த மாட்டேனா கத்தி எடுத்து வெட்டியிருக்கியா அந்த நிலைமைக்கு என்ன ஆளாக்காம இருந்தா நல்லது ஐயோ முதலாளி அதிகம் பேசுறா நம்மளை வெட்டுவேன்னு சொல்றான் ஏய் சும்மா இடுற நீ வேற ஏ வேலை உனக்கு மரியாதையா சொல்றேன் என் விஷயத்துல நீ தலையிடாத உங்க விஷயத்துல நான் எப்ப தலையிட்டேன் உங்க விஷயத்துல தலையிட நான் உனக்கு கேடு கட்டவில்ல அப்போ எங்க ஐயாவை கேடு கட்டணும் சொல்றியா அது உங்களுக்கு இந்த ஊருக்கே தெரியுமே அதை நான் வேற சொல்லணுமா என்னடா விட்டா கேவலமா பேசிட்டே போற ஒன்னால நான் எவ்வளவு வாசிக்கப்பட்டிருக்கேன் தெரியுமா மரியாதையை கையேடு இல்ல இல்ல நான் என்னடா பண்ணுவேன் என் ரெண்டு பொண்ணுகளையும் அழிச்ச மாதிரி என்னை அழிச்சிருவியா என் பொண்ணு வயல்ல வேலை செய்யறத பார்த்து என் வயிறு எரியுதுடா அதுக்கு காரணமே நீ தான்டா அப்புறம் அவகிட்ட இல்லாததையும் பொல்லாததையும் சொல்லி எனக்கு எதிராக திருப்பி விடுறியா தொலைச்சுடுவாங்க <laughs> இனிமே <laughs> 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 அந்தாலும் மாதிரி மோசமானவன் இந்த உலகத்துல வேற யாரும் கிடையாது சரி நேத்து உரம் வாங்கிட்டு வர சொன்னேன் அது கணக்கு இருக்கா உள்ள என்னடா பண்ணுவ உன்னால என்ன பண்ண முடியும் ஏய் உன் உயிர் மேல ஆசை இருந்தா பூஜா கிட்ட ஏதாவது சொல்லி பாரு எனக்கு உங்க பையன் முந்தானிய இழுத்து பசிக்குதுன்னு சொல்லாம சொல்றான் எல்லா அப்படியே அப்பா மாதிரியே புத்தி என்னங்க நான் சொல்றது கூட காதல வாங்கிக்காம அப்படியே என்ன பலமான யோசனை என்ன ஏதாவது புது பிரச்சனையா இல்ல யாராவது நேரம் சரியில்லை வீட்டில் எல்லாரையும் ஜாகாதியை இருக்க சொல்லுங்கன்னு சொன்னாங்களா இல்ல காயத்ரி அதெல்லாம் இல்ல இது வேற பிரச்சனை அதுவும் நானா ஏற்படுத்திக்கிட்ட பிரச்சனை என்னங்க சொல்றீங்க நீங்க ஒரு விஷயம் செய்யணும்னா ஒரு தடவைக்கு பல தடவை யோசிச்சு தானே செய்வீங்க அது எப்படி உங்களாலே பிரச்சனை எனக்கு புரியலங்க அந்த தோட்டக்காரனையும் அவன் மகளையும் நம்ம வேலைக்கு வச்சது ரொம்ப தப்பா போச்சுன்னு நினைக்கிறேன் காயத்ரி என்னங்க ஏதாவது பிரச்சனை பண்றாங்களா இது வரைக்கும் எதுவும் இல்லை ஆனா அவங்களால பின்னால ஏதாவது பெரிய பிரச்சனை வரும்னு தோணுது தோட்டத்து பக்கம் போன அந்த வேறு பண்டினும் காலையினும் அவங்க கிட்ட சகஜமாக பேசிகிட்டு இருந்தாங்க என்னை பார்த்ததும் அந்த வீரபண்டி காளைய முகத்துலேயும் அந்த தோட்டக்கார முகத்துலேயும் ஏதோ ஒரு திருட்டுத்தனம் தெரிஞ்சது அவங்க எதுக்கு நம்ம தோட்டத்துக்கு வந்தாங்க என்கிட்ட பிரச்சனை பண்ணுறதுக்கு தான் நீ ஏன் பூஜாவுக்கு உதவி செய்கிற 
அவகிட்ட சொத்து விஷயத்த எல்லாம் சொல்லி எனக்கு ஏன் பிரச்சனை உண்டு பண்றேன்னு சத்தம் போட்டாரு அம்மா சொன்னது தப்பாம நடந்திருக்கு பாத்தீங்களா இது அம்மா மட்டும் இல்ல நானும் எதிர்பார்த்து தான் செஞ்சேன் பாவம் பூஜா எல்லாரும் கை விட்டுட்டா அவ கதி என்ன ஆகுறது அது சரி இப்போ உங்க கதி என்னன்னு யோசிச்சிங்களா இதையே வஞ்ச வச்சு உங்க மாமா பல ரூபத்துல பிரச்சனை பண்ணா என்னங்க பண்ணுவீங்க நீ சொல்ற மாதிரி பல ரூபத்துல ஒரு ரூபத்துல தான் அந்த வீர பாண்டி தோட்டக்காரங்க கிட்ட பேசிட்டு தான் நினைக்கிறேன் அப்போ பூஜா அப்பாவுக்கும் அந்த தோட்டக்காரனுக்கும் ஏதாவது சம்பந்தம் இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்களா இல்ல 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 சும்மா பாக்குறது மட்டும் வச்சு எதையும் உண்மையா எடுத்து கூடாது ஒரு யோகமா தான் சொல்றேன் ஏன்னா வீரபாண்டி என்கிட்ட சண்டை போட்டதுக்கு அப்புறம் என்ன பேசினாங்கன்னு தோட்டக்காரன் கிட்ட கேட்டப்போ அவரும் அவங்க மகளும் சொன்ன பதில் உண்மை இல்ல இத பாருங்க தப்பு செய்யறாங்கன்னு தெரிஞ்சும் அவங்கள வேலைக்கு வச்சிருக்கிறது நமக்கு தான் ஆபத்து முதல்ல அவங்கள வேலை விட்டு அனுப்புங்க உண்மை தெரியாம யாரையும் வெளியே அனுப்ப முடியாது காயத்ரி அதோட ஒரு வயசு பொண்ணையும் கூட வச்சுக்கிட்டு இருக்காரு பாவம் இப்பதான் வீடை காலி பண்ணிட்டு வந்திருக்காரு நாமளே அனுப்பிட்டா சரியா இருக்காது பாக்கலாம் மறுபடியும் சந்தேகத்துக்கு இடமா நடந்துகிட்டாங்கன்னா கையும் குளமோ பிடிச்சி வழி அனுப்பிடலாம் உங்களுக்கு அப்பா மேல சந்தேகம் எனக்கு மக மேல சந்தேகம் ஏய் என்ன சொல்ற நீ அவ பார்வை பேச்சு பழகிற விதம் முக்கியமா உங்களை பார்த்து செய்யற சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் எனக்கு சுத்தமா பிடிக்கல விவகாரமானவளா தெரியுதா நானும் சில நேரத்துல நீ சொல்ற மாதிரி அவ நடந்திருக்கிறத பார்த்திருக்கேன் சரின்னு கண்டுக்காம விட்டுட்டேன் ஆனா நீ சொல்றத பார்த்தா இதுல ஏதோ இடிக்குது காயத்ரி இடிக்குதோ உதைக்குதோ எனக்கு தெரியாது அவ வெளியில என்ன வேணாலும் செஞ்சுக்கிட்டோம் எக்கடாவது கெட்டு போகட்டோம் வீட்டுல அதுவும் என் புருஷ மேல கண்ண வச்சா அவ கண்ணு தோண்டி கோழியா விளையாடுங்கன்னு பசங்க கிட்ட கொடுத்துருவேன் அட பாவி அங்க சுத்தி இங்க சுத்தி கடைசியில ஏன் தலைமையிலே கை வச்சிட்டியா விட்டா என்னைய சந்தேகப்படுவ போல இருக்கு என்ன பண்றது இந்த கால ஆம்பளைங்களை நம்பவே முடியலையே அதுவும் ஒரு குழந்தை பேத்துட்டா பொண்டாட்டிக்கு வயசாயிடுச்சுன்னு நினைச்சிடுறாங்க காயத்ரி உனக்கு வயசாயிடுச்சுன்னு கண்ணு தெரியாத கூட சொல்ல மாட்டேன் நீ அறுபது வயசுல கூட எனக்கு ரொம்ப அழகா தான் தெரியுவேன் சும்மா இருங்க கையில குழந்தை இருக்கு ஏண்டா காளையா நாம வேலு தோட்டத்துக்கு போனப்போ புதுசா வந்த வேலைக்காரனா அவன் பொண்ணு அங்க இருந்தாங்களே அத பத்தி என்ன நினைக்கிறதுக்கு <laughs> 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 நான் <laughs> 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 எனக்கு தெரியாம ஏதாவது எனக்கும் அப்பப்ப ஏதோ ஒரு ஞானோதயம் தட்டுப்பட்டுச்சு ஆனா வீரபாண்டி நம்மள மீறி எதையும் செய்ய மாட்டார் நினைச்சது ரொம்ப தப்பா போச்சு ஒரு சமயம் வேலு விஷயத்தை இப்படி விட்டுட்டீங்கன்னு கேட்டதுக்கு எனக்கு எல்லாம் தெரியும் என்ன செய்யணும் எப்படி செய்யணும் எப்போ செய்யணும்னு சொன்னதுக்கான அர்த்தம் 
இதுவாதா இருக்குமோ எங்க போக போது கத்தரிக்கா முத்துனா கடத்திற்கு வந்துதானே ஆகணும் எதுக்கு அவ்வளவு நாள் காத்துட்டு இருக்கணும் தோட்டத்துக்கு போய் ஒரே அமுக்கு அமைக்கிற வேண்டியதான் பேசிட்டு இருக்க ஐயா ஒண்ணு இல்ல ராத்திரியில வீட்டுல எலித்தொல்ல தாங்க முடியல இன்னைக்கு ராத்திரி ஒரே அமுக்கு அமைக்கிறலான் தான் பேசிட்டு இருந்த நீ அந்த வேலைக்கு தாண்டா லாயக்கு அதையாவது ஒழுங்கா பண்ண எந்த வேலைக்கு லாய்க்குன்னு போக போக காட்டுற காயத்ரி மனுஷனுக்கு <laughs> செய்யல <laughs> 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 என் பின்னாடி வந்து என்ன புடவையா ஆமா ஏன் புடவதா நீங்க <laughs> போதும் போதும் நீங்க ஒன்னும் சொல்ல வேணாம் ஏய் மரியாதை என் புடவை அவத்து கொடுத்துட்டு இந்த இடத்த விட்டு கிளம்பு அம்மா நான் கேட்கணும்னு தான் நினைச்சேன் ஆனா உங்களை எங்கேயும் காணும் அதனால தான் இது பாரு உன் போக்கே சரியில்லை உனக்கு எவ்வளவு தைரியம் இருந்தா அம்மா கிட்ட ஒரு வார்த்தை கூட கேட்காம அவன் புடவை எடுத்து கட்டியிருப்பேன் மறுபடியும் இந்த மாதிரி செஞ்ச இனிமே இந்த வீட்டுல உனக்கு இடம் இல்லை மன்னிச்சிருங்க ஐயா நான் புடவையை மாத்திக்கிட்டு இதை துவச்சி எடுத்துட்டு வந்து கொடுத்துடுறேன் ஐயா ஹேய் நீ எல்லாம் எனக்கு புடவை திருப்பி தர வேணா ஆனா இங்க இருக்கும்போது இந்த புடவைய கட்டிக்கிட்டு வராத கைய கால உடைச்சிருவேன் எனக்கு நேரமே சரியில்லை ஏங்க நீங்க உண்மையிலே நான் தான் நினைச்சி அவளுக்கு இல்லைனீங்களா இல்ல வேலைக்காரின்னு தெரிஞ்சுதான் இல்லைனீங்களா வரும்போது 